ملک میں سیلابی صورتحال کے اثرات لاہور بھی پہنچنے لگے بادامی باغ کی مرکزی منڈی میں سبزیوں کی شدید قلت سامنے آنے لگی پیاز کی سپلائی پچہتر فیصد اور ٹماٹر کی سپلائی ساٹھ فیصد تک کم ہو گئی روزانہ سو ٹرک سپلائی میں سے صرف بیس سے پچیس ٹرک سپلائی رہ گئی سیکٹری مارکیٹ کمیٹی بادامی باغ سبزی منڈی شہزاد چیما کہتے ہیں خراب سڑکوں اور ذرعی رقبہ سیلاب برد ہونے سے پیاز ٹماٹر نایاب ہوئے قدرتی آفت کے باعث سپلائی بری طرح متاثر ہوئی نئی فصل کی کاشت اور فراہمی تک کم از کم چار ماہ درکار ہے سیلاب سے پاکستان ریلوے کا نظام درہم برہم لاہور سے کراچی جانے والی تمام ٹرینیں تیسرے روز بھی منسوخ لاہور سے براستہ فیصلہ آباد کراچی جانے والی شالیمار ایکسپریس بھی روانہ نہ ہوئی پاک بزنس عوام گرین اور شاہ حسین ایکسپریس منسوخ محکمہ ریلوے کی جانب سے ٹکٹ ریفنڈ کرنے کی سہولت میسر کر دی گئی رینجر سیلاب زدگان کی امداد کے لیے متحرک مختلف مقامات پر فلڈ ریلیف کیمپس کا قیام عوام الناس سے دل کھول کر امداد کی اپیل فلڈ ریلیف کیمپس میں ضروریاتی زندگی کا سامان اکٹھا کیا جا رہا ہے ڈی جی رینجرز میجر جنرل آصف حسین کہتے ہیں مشکل کی اس گھڑی میں عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے گزشتہ کاروباری ہفتہ روپے کے لیے بہتر نہ رہا روپے کی قدر میں تین فیصد تک کمی ریکارڈ کی گئی ڈالر کی قدر میں ایک ہفتے کے دوران چھ روپے ایک پیسے کا اضافہ ہوا انٹر بینک میں ڈالر ریٹ دو سو بیس روپے چھیاسٹھ پیسے ہو گیا اوپن مارکیٹ میں ڈالر دو سو تیس روپے تک ٹریڈ ہوتا رہا نجی کمپنی کے ملازمین کی جانب سے پیسے لے کر بل جمع کروانے کا معاملہ ایف آئی اے کا لاہور نیوز کی خبر پر ایکشن لیسکو کے ایکسین باغبان پورا رب یار ریونیو آفیسر عبد الجبار اور کمرشل اسسٹنٹ عمران کو گرفتار کر لیا پرائیویٹ افراد لیسکو کے سرکاری دفتر میں بیٹھ کر پیسے لے کر بل جمع کر رہے تھے ایف آئی اے نے تینوں افسران کے خلاف تحقیقات کا آغاز کر دیا گرجا گھروں میں مسیحی باداتی پروگرام لاہور پولیس ہائی الرٹ شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر چیکنگ بڑھا دی گئی سی سی پی او کی پولیس آفیسرز کو خود سیکیورٹی انتظامات چیک کرنے کی ہدایت چھٹی کے روز شہریوں کا روایتی ناشتے پر زور لاہوریوں کی بڑی تعداد من پسند ناشتے کے لیے شاد باغ پہنچ گئی کسی نے کھائے نان چنے تو کوئی ہوا سیری پائے سے لطف اندوز شہر میں آج بھی بارش کا امکان سورج اور بادلوں میں آنکھ مشولی کا سلسلہ جاری محکمہ موسمیات کے مطابق زیادہ سے زیادہ ٹمپریچر تینتیس ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان